Hi, uh, as, uh, my name is Ashley O'Byrne and I'm an artist based in Belfast. So firstly, my apologies that I don't speak Italian. <laughs> Sorry about that. Um, so I'm just going to talk about some of my work. A lot of my work is concerned with uh, the politics of place and the politics of space. And I make work uh, in a lot of ways and in a lot of contexts. I make work uh, for gallery, sculptural installation, but I also make public projects, public temporary projects, using a variety of media to gather and distribute information. Ok, quindi uh, scusa, si chiama, chiedo scusa per non parlare italiano, appunto sono Aslingo Brobien, sono nata a Galway, ma sono, vivo a Belfast. Um, il, il mio lavoro è, principalmente si occupa delle politiche dello spazio e dei luoghi, uh, lavoro sia per gallerie sia uh, appunto in, in, insomma, in, in progetti di arte pubblica e lavoro con una varietà di, di media. Um. I'll just show some examples of what. Would you like, yeah, would you like, to, would, no, would you like to, to detail the vibe of the media or would you like to start looking at it? Oh yeah, um, well I work in a variety of media. Um, I'm very interested in ideas around the politics of, of space or the idea of like the improbable landmark. I gather uh, vernacular information, by this I mean unofficial information, about cities from people. I'm very interested in how people describe the cities they live in and describe the type of places they live in. So I gather place nicknames that aren't official place nicknames, but maybe local people call a different landmark or a place by a different local name. I gather hand-drawn maps, I gather urban myths and urban anecdotes. Quindi io, eh, io lavoro con improbabili, le, chiama improbabili landmarks, che sono appunto scenari e sono luoghi di interesse della città. Landmarks nel suo, nella sua eh, idea ha, ha una, una sfumatura insomma, complessa e, e usa e lavora tantissimo con il pubblico e con la storia del, del pubblico. Lei parla di vernacular information. Con vernacular information indica appunto le, le, come dire, le espressioni appunto, colloquiali informali che si riferiscono a luoghi e ehm, a nicknames, cioè a ehm, soprannomi che le persone danno a dei luoghi che invece hanno dei nomi ufficiali e quindi ehm, appunto lavora con, con questo tipo di, di storie che riguardano i luoghi attraverso i racconti delle persone. Okay. In this exhibition, this was an exhibition in Derry, it's a smaller city in the north of Ireland and for this exhibition I made a series of objects in cardboard, um, a disposable or a throwaway or a temporary material. And all these objects are different landmarks that have some sort of a political narrative or story attached. Um, so this is a collection of them and in the space there was also an animation and the animation details some of the stories relating to these objects. If there's time I can show some of the animation later if people are interested to see it. Ok, ho fatto questa mostra nella, piccolo, nella piccola cittadina di Derry e si tratta appunto di una mostra fatta in galleria, quindi è importante che la fate in galleria, con una serie di oggetti in cardboard, quindi in cartone, che eh, si riferiscono a diversi luoghi, a diverse località. E, mh, abbinati a questi, a questi oggetti, quindi a queste sculture in cartone, c'è anche un'animazione, un, un video appunto che più, più tardi, vi, se c'è tempo, vi farò vedere. Oops. Uh, in the second gallery, uh, there was uh, the project. Sorry, the projection is uh, the list of nicknames. So on the left hand side is the nickname, and on the right hand side is the official place. And it was a scrolling text video like cinema credits, and um, that was just constantly scrolling and looping in the space. And on the floor, there is a, a cardboard cannon. Um, the city Derry, where uh, this exhibition took place, was a historic walled city and mounted on the walls there are, there are cannons because in the 17th century there was a siege in Derry and the cannons remained from that time in the 17th century. With this piece I had the nicknames, so this vernacular information and I was playing with it. In English there are two words cannon that are spelt differently. One means the canon of knowledge so that would be C A 
if I get this right, C-A-N-O-N, and then the, the large gun is also a canon, uh, C-A-N-N-O-N. And one time I was writing about this idea of the canon of knowledge and I spelt it incorrectly because my spelling is really bad. And somebody wrote in the margin, this is not a big gun. So I was interested in this idea of the canon of knowledge as an official set of knowledge or an official block of knowledge and this idea that I was dealing with vernacular information or unofficial knowledge, but uh, uh, for me an equally or even more valuable type of knowledge, and then this canon <coughs> is a landmark in the city of Derry. Okay. <coughs> Nella seconda sala, della, nella seconda sì, spazio della galleria, lei ha fatto questa installazione di appunto questo uh, video che è, che è costruito come dei sorti di titoli di coda di un, di un video, no? di, un, di un film. Quindi, e a sinistra ci sono i, i, i soprannomi che le persone attribuiscono ai luoghi, a destra ci sono i veri e propri luoghi con i loro nomi istituzionali. Quindi ehm, lei è stata, come dire, ha, il suo interesse è quello di ehm, ricostruire questo luogo, cioè il luogo di, ehm, in cui ci sono c'è una muraglia a Derry dove ci sono vari cannoni. Lei ehm, ha come dire, ha chiesto alle persone di dire il, il soprannome di, di, di alcuni luoghi e nel ritrascrivere quello che hanno detto ha scritto canon of knowledge. In un'espressione in inglese canon of knowledge con una sola n implica un bagaglio, un, significa un grande bagaglio di conoscenza, un grande repertorio culturale e invece lei nella trascrizione ha scritto, ha scritto canon of knowledge e quindi c'è stato questo, come dire, um, simpatico eh, come dire, scambio con le persone perché alcuni hanno fatto notare che non si trattava soltanto di Big Gun, no? una grossa pistola, ma di la storia sui cannoni in realtà sono proprio, eh, rappresenta il repertorio della storia di questo paesino appunto. Eh. Quindi quello che, che per lei è molto importante è questa vernacular information, quindi queste, eh, come dire, questi racconti delle persone che per lei sono valuable, hanno lo stesso valore di quelle che sono sono le, le, le informazioni ufficiali e quindi le informazioni turistiche, mm. le informazioni istituzionali che descrivono la storia di un posto, perché appunto si tratta di eh, cannoni che sono eh, risalenti al XVII secolo e tutta la cittadina diciamo, avuto, eh, è quello il, 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 diciamo, il momento in cui si definiscono queste eh, l'architettura del posto. Okay. Uh, this is an example of one of the sculptures and another idea I'm interested in is this idea of the monument or the anti-monument and uh, this is a plinth which was built after a monument uh, called the Walker plinth and Walker was a governor of uh, the city of Derry at the time of the siege uh, so he was basically he would have been representative of the British government's role in the siege to the citizens of Derry. And there was a monument to him on the walls. The walled part of the city is on a hill. And the, the hill part of the city overlooks the poorer parts of the city. And in the uh, 17th century, when the north of Ireland was planted, uh, or colon parts of it were colonised, people who lived in this area of Derry were, were put to the outside of the walled area of the city. So historically, this figure was on a very long, tall column, looking down over the bogside area of Derry, so sort of looking down over these citizens that wouldn't have had much political sympathy for this figure. So it was seen as a symbolic and a political target, and in 1973, the IRA blew up the statue. Um, but the statue was never replaced, and sort of the compromise was that the plinth would be made, but the plinth would be made, with the suggestion that there's a figure there, but there's no longer a figure there. The figure was on a huge tall column, so uh, that the figure is no longer there. So I was interested in this idea of that when a monument loses its function or loses its crit crit political credibility, or when its function changes, or when the demographic of an area changes, and what happens to the monuments or how monuments are viewed. Ok, quindi um, la, questo, eh, questo monumento si chiama Walker Monument ed è un piedistallo che doveva servire appunto per la costruzione di una statua. La, eh, questo monumento è stato eh, diciamo, durante l'assedio della, della, della città di Derry nel 1689 e il, il governatore ha, appunto, ha, ha, 
è stato il momento in cui è stato molto importante questo, questo monumento perché sostanzialmente è iniziato il processo di, come dire, di eh, scacciata dei, degli abitanti del paesino fuori dalle mura della città. Quindi questo monumento in un certo senso ha, ha assistito durante i secoli a questo, mh, a questo appunto processo storico per cui i, i, locali, i locali sono rimasti fuori e gli inglesi sono rimasti nella, nella città. Quindi eh, da lontano questo, questo monumento ha guardato, insomma dalle, dalle sommità della collina questo monumento ha guardato questo processo e poi nel 1973 l'IRA lo ha fatto saltare in aria, quindi si è creata questa eh, problematica situazione di se rifarlo o non rifarlo, visto che appunto era un monumento che eh, come dire, è collegato ad un momento critico della storia del, del paese e quindi quello che le è interessato è, è questo, è, è questo il valore del quando il monumento perde la sua credibilità, cioè che cosa succede nella storia per cui eh, il monumento è o non è, ehm, come dire, va, cioè, merita o non merita una ricostruzione e quelle che sono le implicazioni di un passato appunto critico come quello del, della storia di questo, di questo piedistallo che non è mai stato più fatto e non è mai, la cui stata ovviamente non è mai stata fatta. Um, other uh, images of objects here that have anecdotes attached. The other thing I'm interested in is trying to make a representation of something through second-hand information. I'm interested in when people tell a story and then somebody else tells the story to somebody else and somebody else tells the story to somebody else. It sometimes changes or they come to place. This is um, a site in central Iran. Uh, I've never been there. I saw this on television. And apparently it's a hill of silence. Uh, it was used by the Zoroastrians. The Zoroastrians started out in Iran and apparently um, they used the hill of silence for uh, the burying their dead. But rather than burying the dead, the dead are brought up to the top of the hill of silence where there's a tower of silence and the dead are laid out. But then vultures take care of the dead. So the vultures do this sort of tra transcendental dental job between sort of the idea of heaven and earth or something like this. But uh, in Iran now, because it's mainly Muslim, uh, Zoroastrians now bury their dead rather than leave their dead out on the hill of silence. So this hill is now used by um, you know, young guys who take motorbikes up there to go scrambling. So they had an image on the television of this hill where the, mo you know, the, the, the uh, abandoned hill of silence and then these guys scrambling up and down on motorbikes. So I was kind of interested how this location how its emphasis and its use has changed and shifted um, over the years. So I kind of made this sculpture and I was interested in that idea of trying to make a three-dimensional object from a two-dimensional image, you know, and how accurate or how inaccurate this would be, but that idea of kind of the telling of a story or the changing, uh, it, it changes with every telling or sometimes a landmark changes function or a location changes function. And on the right, this was also made... Oh, okay, sorry. <laughs> Ok, allora iniziamo, di, parto dal fatto che lei ha visto questa collina eh, attraverso un documentario in, in, in tv, quindi eh, ha conosciuto questa collina che si trova nel centro dell'Iran e che ehm, è stata per lungo tempo un luogo importante per la religione appunto Zoroa, Zoroastro, che appunto è la religione che in realtà è quella... Insomma, assolutamente più importante in Iran, l'Islam è il successivo, è molto recente. E quindi secondo questa, questa religione ehm, eh, i morti venivano lasciati, eh, al, non venivano sepolti, venivano lasciati eh, sulla sommità del, di questa collina e gli avvoltoi si prendevano cura dei loro corpi, quindi venivano, eh, come dire, appunto divorati. L'idea era quella di lasciare i corpi ah sì, esatto, alla, alla, agli avvoltoi in una, in una maniera positiva e quindi lei ha, um, ha deciso di ri, ricreare questa, questa collina che come vedete ha questi, questi, queste linee sono proprio gli avvoltoi cioè la costruzione che lei ha fatto è di riprendere questo racconto che però in realtà è diventata una, una scultura tridimensionale ma viene da una sua percezione bidimensionale perché lei ha visto questa, questa 
questa collina appunto attraverso il documentario in televisione e le, è, è, come dire, è stata eh, incuriosita, ha, sus ha suscitato in lei la, in questo lavoro, questa idea di lavorare su come cambiano nella loro funzionalità i luoghi e gli scenari eh, pubblici insomma, sì. e quello che ha detto all'inizio è stato che a lei interessa raccontare le rappresentazioni che vengono fatte eh, passando di, di passaparola che c'è tra, tra le persone quindi qualcuno che racconta di una storia e, e di, la, questa storia viene ancora ripresa cioè, eh, è interessata in tutto quello che è diciamo, il passaggio anche che non ha a che vedere con una realtà vera e propria ma che è quello che poi diventa la realtà perché attraverso il racconto il racconto sostanzialmente testimonia la realtà di quel luogo, di quello spazio. On the right, uh, Bell Tower in uh, Venice, and I had seen a small photograph in a shop window of the tower collapsing, and I had never realized that the tower collapsed in 1902, mm -hmm. but was reconstructed to look exactly like the original tower. So it looks like this original 8th century bell tower, but uh, probably this, this, this structure can now withhold more this idea of Venice subsiding. But I was kind of interested in the sinking city and rebuilding its historic um, buildings to look exactly as they were. So it's built as though, in a way, as though this never happened. Um, quindi questo è un, il modello del campanile del, appunto, della piazza di San Marco, uh, ho scoperto del, del fatto, il, il fatto che fosse caduta attraverso una cartolina in un, in un negozio di souvenir e quindi ho, ho approfondito la storia, in effetti è stata ricostruita eh, esattamente come appariva precedentemente, quindi mi è sembrato interessante questa idea della ricostruzione proprio in una città che eh, sta fondando, eh, Sinking City, no? una città che eh, appunto è, è prossima al collasso, quindi ha riproposto la, questa è stata la cosa che ha, ha fatto muovere il suo interesse nel riproporre questo monumento. Oh, oh, sorry. Huh. Um, this, uh, this one on the plinth on the left, it's another example of a monument that was blown up because of its, um, its uh, its political meaning. It was a monument of a man called the Reverend Hugh Hanna, and he was a 19th century uh, Protestant preacher um, or clergyman, uh, but he was a very contentious figure. He was uh, conservative and apparently his uh, speeches were very, very inflammatory, and sometimes there would be rioting in the city after he uh, spoke. So he was nicknamed Roaring Hanna. Um, but his parishioners uh, built a monument to him uh, in the area where his church was after his death and apparently it was a stone representational statue. I never saw it. It was uh, blown up by the IRA in 1974. Um, so it was blown off the plinth and the newspapers give an account of the kind of reverberation and the noise of the falling statue made on the road. Um, uh, it, was, it wasn't badly damaged, apparently its nose was damaged, so it was sent to a specialist stonemason in Liverpool uh, to, have, to have a nose job done, essentially. And um, I, tried to, I was interested in finding out where it was now, because to have the statue go back on the site is <coughs> politically unacceptable, because the demographic of this area has changed. But apparently he's created up somewhere in the Duncrew Industrial Estate, in the Industrial Estate in Belfast. And they are trying to make a decision about where he should go. But I, I think that uh, it was sent to Liverpool to be replaced. Replaced, uh, uh, repaired, uh, yeah. Okay. Quindi eh, questo è un, è un monumento che è stato dedicato, è stato sì, costruito in, in, in memoria di, di del reverendo Johanna che per i suoi come dire, appassionati sermoni veniva chiamato Roaring Anna, cioè il appunto, ruggente, no? come un leone. E questo, questo monumento è stato fatto, è fatto saltare in aria nel 1984 dal, dall'Ira e eh, c'è stato un, un rumore fortissimo e quasi appunto è stato eh, la volontà è stata quella di ri, eh, far riascoltare nella ricostruzione di questo, di questo monumento il, il, il momento in cui è collassato il, è dal, dall'esplosione quindi è stato, è stato hanno cercato di mandarlo in, uh, per farlo riparare a Liverpool but there isn't anything right now um, and now he is in a crate 
is in a crate uh, in an industrial estate in Belfast. They don't know where to put the statue. They can't make a decision because it's politically contentious. Okay. Quindi la statua non, 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 non è stata ancora deciso dove rimettere la statua, but the statue of the Reverend. Yeah, it's repaired, but it's in a crate. <coughs> mm. Quindi it's stored. Yeah, yeah. Quindi è stata riparata la statua del Reverend in, in e a Liverpool ma non è ancora stata appunto, riposta, collocata proprio per la, la, come dire, la, la problematicità della sua figura politica. Let's go past. Ok. Questo è un progetto. Ok. Questo è un meccanismo che ho usato per mostrare e per mostrare la mia mia collezione di urban myths o urban anecdotes, place nicknames and um, hand-drawn maps. Um, a gallery called PES Squared uh, used this portrait cabin to invite artists to do particular things in public space in Belfast. I used it like an information booth to show my collection and to talk to people about my collection and use it to gather more information from people. Ok, questo è un, è un um, progetto che racchiude la, la, appunto la, la, la mia attività, la mia azione di uh, raccolta di miti urbani e di informazioni sulla città in una maniera, appunto il vernacular, cioè informazioni in, eh, informali, colloquiali. Eh, è, stato, eh, è una struttura polifunzionale che è stata eh, che una replica in scala del progetto PS2 è stata mh, posizionata in eh, vari luoghi di Belfast e, mh, ed è stata appunto, si definisce come un contenitore di informazioni eh, differenti sulla città. Um, let, yeah, let's describe our yeah, th this is just some examples. Uh, this is Peter Mushler who organized the project and these are some of my hand drawn maps. Sì, quindi allora, fuori dal, dal, dalla cabina sono stati affissi dei poster con, le, con le, le, i disegni a mano che lei ha realizzato. This was the list of... Yeah, this on the, the left, your left hand side, this is the list of my nicknames. And at this stage I had over 100 nicknames from Belfast City. And on all the yellow post-its, people came in and read the nicknames and go, oh, I know another one, and wrote, wrote another one. So in two weeks I got 60 more nicknames. <laughs> Quindi la, nella sua collezione appunto di, di, di soprannomi relativi ai luoghi della città, lei aveva già creato questa, questo pannello con la lista dei, dei soprannomi e della descrizione appunto del corrispondente luogo ufficiale e le persone che venivano, eh, eh, si trovavano a entrare eh, hanno aggiunto quelle che per loro sono nuovi nomi secondo loro, cioè che nella loro pratica quotidiana con cui loro chiamano questi luoghi. Quindi lei dopo queste queste how long has been the project has been around? Uh, th this project cabin I think maybe it was 10 days or 3 weeks okay. around this time. Okay. Yeah. Quindi tre settimane lei è riuscita a raccogliere oltre 60 uh, nuovi soprannomi dei posti appunto in Belfast. Mm. And then these are some hand drawn maps of people People give me their hand-drawn maps after they finish with them. They do. They make the map for very temporary use, and then people know I like them, and they give them to me. And sometimes it's their favorite short culture. Quindi appunto le persone hanno, hanno, hanno realizzato delle mappe, le hanno date, lei ha fatto mappe e le ha date. It's been like a sort of tourist, uh, also that it's yeah, been like Yeah, so. it's like a leftover thing or if you give somebody instructions how to get somewhere. Yeah. Sì, sì, alcune persone sono entrate a chiedere proprio delle istruzioni di come raggiungere i luoghi e lei ha creato queste mappe appunto uh, fatte in quel momento e si ha dato informazioni sulla città in una maniera assolutamente informale. Mm -hmm. Um, another thing I've done, I've tried to find different ways. I've been building this in, on a collection of unofficial information for a long time, and I tried to find different ways to distribute it, but I tried to distribute it through mechanisms that already exist. So, for example, this is from a pub quiz. A pub quiz mm -hmm. is a, a popular thing in Ireland, so people go to the pub and they have to answer questions about sport, or about film stars. So in your pop quiz train you need somebody who knows about sport. I know nothing about sport. Somebody knows about movie stars. I know nothing about movie stars. But I did an alternative pop quiz about strange bits of information about Belfast. And I was interested in the idea that people might live in a city, know it really well, but if you ask really specific questions, people realize, oh, I take my city for granted. So it gets people talking about the city they live in, but in a humorous way. 
Ok, la, la collezione che io faccio di aneddoti e di soprannomi della città in realtà è un, è un, devo trovarmi anche a, a distribuirle, cioè un conto è raccogliere, un conto è riproporle, cosa che nella sua arte lei fa, quindi come le ripropone? Le ripropone attraverso forme che in realtà già esistono, quindi ha usato in questo caso il, appunto, il quiz, che è una forma, diciamo, un gioco molto popolare nel, nella sua città, cioè le persone si uniscono in un pub e ci sono delle, cioè un gioco di domande sui temi più, più, più comuni, quindi sport, sport, del, della, del cinema eccetera lei ovviamente non era, non era interessata a questi argomenti ha creato quindi un quiz alternativo su uh, dei luoghi della città e quindi lei dice se faccio delle domande alle persone in realtà uh, le persone si, si, dicono, si prendono del tempo per riflettere su quello che per loro è dato per scontato cioè il, la modalità di vivere una, la città è scontata, è sgranted invece attraverso questo quiz le persone devono domandarsi e ripensare a come vivono uh, e come vivono alcuni luoghi della città. Yeah. So every quiz has a, a picture round and in a picture round you usually have to identify a person, a place or a thing from the picture. So I made these drawings from uh, basically landmarks around si the city but from maybe strange points of view or maybe there were landmarks that were permanent. Maybe the thing was there one day and it wasn't there the next day. So sometimes the quiz there are no right or wrong answers. Um, quindi eh, la, le, ah, la, il quiz era basato su dei, dei, dei disegni, delle foto e ogni domanda quindi è associata a un disegno um, un disegno di una parte de, 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 de della città però visto da un, da, un, da un punto di vista particolare e quindi eh, le persone dovevano riconoscere eventualmente i vari luoghi e anche di cose che in realtà non sono lì fisse quindi eh, cose non sempre permanenti quindi anche l'idea di, di una città che cambia, un, un landmark, uno scenario che cambia costantemente. Oh, and everybody for participation in the quiz got a free poster at the end of the night. Normally the winning team gets a prize, and sometimes pub quizzes are very competitive, and people take them really seriously, but they got, they are, every single person got a poster. Okay. Yeah. Quindi c'è un premio per la squadra vincente, però ognuno, soltanto per il fatto di partecipare a questo quiz, vince un poster. Sì, sì, sì. Quindi un buon giorno è stato fatto da tutti, c'è il film che è il quiz master, c'è i Lennon Brothers che si fanno il quiz e tutti hanno avuto una buona notte. Um, another system I use is uh, the idea of it, an alternative tour. So rather than go to usual touristic spots, going to places that you never go to or maybe you only go to a very small area near my city in the north inner city. Um, again, you could go to the gallery. This was in relation to an event we did, the centrifugal event. People can look at these afterwards if they want. Um, we did this event. Um, So people did the tour, but you could also pick up a poster and do the tour yourself. So this is a dole office, uh, a social security office where you get uh, social security payments. Uh, on, on underpass. Just it's okay, okay. okay, quindi eh, la cosa che mi interessa è anche quella di costruire dei tour alternativi che non siano i classici tour attraverso i monumenti o le, appunto, le cose più conosciute della città. Quindi conoscere luoghi, creare tour in luoghi dove di solito non andresti, non oppure devi avere un motivo valido per andare. Questa è una zona nel nord della città e dove c'è una... una un ufficio di, di appunto della sicurezza della assistenza sociale quindi della come si chiama social security della sì del appunto della, i servizi, sì, i servizi sociali diciamo e quindi eh, si sono recati in questa zona e hanno, hanno everybody has a poster so uh, everybody has a poster there was a gallery that was involved in the event so you could go and get a poster and then on one side of the poster was a map with all the landmarks marked and on the other side were my drawings. Ok, quindi eh, appunto hanno in un punto di, 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 di raccolta, diciamo, il meeting point, eh, le persone hanno avuto, ognuno ha, ha avuto questo, questo questa, mh, foglio di carta su cui da una parte c'era una mappa de, de, del percorso e dall'altra parte c'erano i suoi disegni 
uh, con, uh, che potete vedere. Mm -hmm. And some of the landmarks are fairly temporary, like this is my friend's car who was burnt out, which was burnt out in the area. So that only stayed a few days till it got towed away. Sì, quindi alcuni alcuni diciamo disegni si, si riferiscono a segni del territorio, in questo caso landmark che sono stati tem sono temporanei, nel senso che lei ha fatto il disegno di questa ma la macchina di questo suo amico che è stata bruciata due giorni dopo quando sono andati a fare il giro ovviamente la macchina non c'era più, quindi appunto l'idea del, 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 del landmark è che cambia costantemente. Okay. Dole office, so you go there if you need to sign on for unemployment benefit. Uh, on, quindi appunto la, se hai bisogno del, della, 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 dei difficili della disoccupazione vai a questo ufficio quindi mm -hmm. uh, like a motorway underpass there are lots of car parks in the motorway underpass but it's a bit of a dodgy area to go to at night on your own quindi è questa invece è una zona che è appunto sottostante a un a un grande viadotto dell'autostrada della, dell quindi è una zona dove di notte nessuno passa non si passa mai è pericoloso Ok, uh, an empty sign, an area that had been redeveloped. Um, una zona appunto senza non, non costruita che sarà presto sottoposta a riqualificazione dove ricostruiranno. Uh, storage of street, a uh, place for storage of street furniture by the DOE, it's like the road services, government department, the ah, okay, quindi, street furniture. Ok, quindi ha appunto... Uh, arredo urbano ammassato e zone in cui appunto vengono ammassati le, alcuni oggetti dell'arredo urbano. Mm -hmm. um, another project I'm involved in is a collaboration with my partner and it's called Pro, it's called City Right of Way and it came about through working with a stalker, the uh, urban research group who are based in Rome. They made a visit at our invitation to Belfast to do a pilot project and we're very interested in their practice of walking the city in order to understand the city. So they did a walk in Belfast and since then we have been doing lots of walks in Belfast with Crow. Ok, just let me... Um, ok, quindi questo è un progetto che nasce dalla collaborazione con un altro artista, Mike... Uh, Mike Hogg. Mike Hogg, um, ed è stato, uh, appunto, si è, si è strutturato sulla, parte, sulla base della partecipazione del gruppo Stalker che è venuto a, che è stato a Belfast. How long was Stalker? Uh, they came for a week. Ah, ok, sono stati una settimana e hanno realizzato questo progetto pilota uh, attraverso... Uh, che è appunto stato realizzato con delle camminate a piedi attraverso la città per ehm, sì, conoscere la città in questo modo. A partire da questo laboratorio, da questo workshop che è stato fatto con i stalker, hanno iniziato a, appunto, a, a lavorare con progetti che, che includessero escursioni a piedi. So uh, Crow, which means city right of way, because stalker noticed that a lot of the city it's very difficult to get around and through the city because alleys are closed, there are walls, it's very hard to get through these spaces. Um, so we do a, walk, a themed walk nearly every month where the people on the walk suggest the theme for the next walk. This one was with a collaboration with Grow who had run a community garden that I'm involved in in Belfast and we did some guerrilla gardening around the city. Ok, quindi um, Crow e City Right of Way hanno riflettuto su questa idea anche che gli stalker portano avanti, cioè dell'impossibilità di attraversare veramente eh, comodamente diciamo, dei luoghi perché a causa di muri, a causa di, di barriere architettoniche. Quindi um, hanno, queste passeggiate sono state fatte in modo tale che le persone che realizzavano una prima passeggiata suggerivano diciamo, eh, i temi della successiva e quindi in questo caso è stato fatto, come vedete, un progetto di seed bombing, cioè di uh, guerrilla um, gardening. Hanno... Can you explain us what happened exactly? Uh, th this location is a disused bank in Belfast and now it's uh, used by the Occupy Belfast movement who broke into it and are going to open a cafe in it. So it's a site of kind of political debate. The banks is a really big issue in Ireland, they're not very popular. <laughs> what did you do? Did you plant? Uh, we cleaned out this trough it was full of weeds and we planted it with really strange, a strange array of things from spinach to nasturtium to, you know, some plants you could eat but also some plants that were more ornamental like geranium. Okay. 
Quindi questa è una, una banca abbandonata e disuso che è stata poi occupata dall'attuale movimento Occupy Belfast, quindi ha una valenza politica in questo momento anche molto forte. E noi siamo andati con il gruppo della, della, insomma, delle, appunto, di questo walk, delle cose camminate in, di conoscenza, abbiamo pulito questi, questi luoghi, questi, questi spazi eh, perché erano pieni di erbacce e abbiamo piantato di nuovo eh, diversi tipi di piante. Mm -hmm. Uh, this is an exploration of the alleyways in South Belfast. Okay, an exploration of the alleyways. Can you say this train? Uh, no, uh, alleyway is like um, the space between the back of houses ah. where you put your bins out. Quindi sono degli spazi che sono dietro tra le case. Ok, like an alley street. Yeah, sì, ma tra le case. Yeah. Um, th this was an attempt to uh, divine the river Blackstaff, which is a river that has been converted underground. So we were using, Paula showed us how to make divining rods with coat hangers and the tubes from virals. Ok, quindi hanno, abbiamo cercato di, di fare una sorta di ricerca come abdomanti no? di questo fiume sottoterra, sotto che scorre sottoterra e lo hanno costruito con la plastica delle, delle penne e biro e le brucce per i vestiti. Okay. Did you find it? Yeah, we walked the route of the river, we think. <laughs> Quindi credo di aver ricostruito attraverso questa attività di raddomanti il, il percorso che fa il fiume sotto, sotto terra. Uh, this was a tour of public toilets in the city. Uh, the image on the left. During the day, it looks like a manhole cover. It's in a district where there are lots of bars and clubs. At mm. night, it rises in the ground <laughs> and it's three urinals. Quindi qui è questo un tour dei bagni pubblici di Belfast, come potete vedere questo cerchio è completamente a livello del, del, del pavimento, invece di notte magicamente si alza e ci sono tre orinatoi e, e quindi appunto è una zona piena di bar e, e di pubs, quindi svolge, c'è un there is a transformation, yeah, yeah, yeah. quindi c'è questa modificazione del, del, dello scenario a partire da questo, da, spunta fuori il bagno pubblico. Yeah. We, and none of us had ever seen it rise out of the ground or sink into the ground. Nessuno riesce a cogliere il momento in cui si alza, tutti o lo vedono o non lo vedono, però è lì che... Yeah. This was a tour I did in Dublin and it visited sites of the big economic crash essentially, sites related to this. So you could go to Temple Bar Gallery, collect a poster, do it yourself, or there was a day that we did it. Ok, quindi uh, questo yeah. è un progetto fatto in... Um, where did you do this? this Dublin, uh, the capital ah, park. Ok, quindi questo è un progetto fatto a Dublino, in una zona... Uh, um, it's, it's in, in construction still. Oh yeah, uh, this, this is uh, Anglo-Irish Bank, one of the banks that collapsed in Ireland. Mm -hmm. Quindi questa, questa è, una, è un, un progetto che è stato fatto dopo la crisi del... Appunto, del recente crisi del 2007 e questa è una banca che ha avuto un, un, un crollo finanziario yeah. enorme. Yeah, uh, it's now owned by NAMA, the National Assets Management Agency, who bought all the bad debt. We went there as well. It's owned by an organization that bought okay. all the bad debt. Uh. Quindi è tenuta un'organizzazione che sta cercando di, di salvare. And this is gentle to explain us why it's, it's, it's a place where there isn't Um, well, it's half built because basically the economy in Ireland pretty much collapsed. House prices soared and soared and soared and the banks were lending and lending and lending and the banks were gambling with people's money and then with the financial crisis, Ireland nearly went bankrupt. So there's lots of uh, construction sites where the construction is half complete. Lots of, nearly all the architects lost their jobs. And nearly everybody in the construction industry lost their jobs. It just stopped like this. So there's lots of sites like this. Quindi è rimasta appunto, è rimasta non, non, è, non, è, non è finita, non è stata conclusa l'opera di costruzione perché dopo la, la, la crisi del punto finanziaria le banche hanno, hanno costruito, costruito, costruito e a un certo punto ovviamente con la crisi il mondo e la 
il settore edilizio è collassato, gli architetti sono rimasti senza lavoro e quindi moltissime delle opere che erano state eh, iniziate non sono finite, quindi è una zona in realtà che è un cantiere aperto ma che non sta andando avanti. We visited another old sites which were very recently redeveloped and this is something between huge development by Liebskind um, offices and it, there's a playground and then there's a historical chimney. It's just a very strange site which is a mishmash of lots of different things. Quindi questa è una, una invece una zona che è stata ricostruita da poco a, a Dublino ed è un, un mix di cose veramente super diverse nel senso che abbiamo le grandi archi, architetture firmate per esempio Liebeskind e poi ci sono invece spazi uh, di, di playground, di gioco e a, a fianco a, ad architetture più antiche. It's a mess. It's very strange because nobody lives there. It's offices and it's probably empty offices now. <laughs> nessuno ci vive, sono uffici vuoti, nessuno eh, in questo momento probabilmente li occupa, quindi è una eh, completamente vuoto, anche, anche gli uffici sono vuoti. Um, we visited Dublin Docklands, which was a development agency. So when they saw a group of people walk in, they were probably a little bit nervous and what we, you can go in there, but they probably wondered why a group of people walked in, were we there to scrutinize them? Quindi insomma hanno visitato i dei Dublin Dockland che è l'agenzia attualmente dello sviluppo e si sono, come dire, si sono nervosi, cioè nel momento in cui loro hanno visitato e hanno chiesto informazioni sull'area e sullo sviluppo dell'area si sono abbastanza così sorpresi e nervositi perché appunto è un insomma, momento critico, non si aspettavano domande su... Mm. Do you ask the questions about... No, no, not too many, we just kind of looked at the plans, <coughs> okay. it was enough to make them nervous. <laughs> Um, and just sort of guardato i progetti e um, I suppose I'm interested in how this type of unofficial information and uh, local information works in other places outside Belfast. So I don't see that you know Belfast exists politically on its own, so I'm kind of interested in looking at how this information works in other cities. This was a project in Venice where I had some of my back open, sorry. Quindi non mi, sono interessata in quello che ovviamente riguarda Belfast e la, le informazioni che vengono dal, dal post da Belfast, ma mi interessa anche capire come il raccontare dei, dei, dei luoghi su, insomma, può succedere anche in altri contesti come per esempio questo eh, europeo di Venezia. Uh, I had my Belfast stories printed on to vet, at this time vendors used to sell pigeon feed in bags for a euro and tourists would buy the bags and feed the pigeons and I believe that they're trying to get rid of the pigeons in Venice now but at that time the vendors, uh, there were like 11 vendors so we got them to use our bags. I made customized bags with Belfast stories that maybe like Belfast was a story about a man who had a toothless lion on a lead and in telling the story I was thinking that the emblem of, 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 Venice, of Venice is a lion. Ok, so, uh, al, 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 i venditori di, di, di mangime per i piccioni appunto vendono questi, questi, questo mangime per un euro e loro hanno creato una, una bustina con il Belfast, yeah. uh, appunto, ma, brandizzata con Belfast. Why do you, do you rebrand this brand, make the Belfast brand on the, on the bags? Um, well, it was just uh, using the bags as a way to distribute Belfast stories because the bags have little more messages on them asking you to respect Venice or to mind Venice or to dress respectfully in the churches. There are little mottos on the bags and on the back they're in lots of different languages. Okay. Quindi c'è una maniera per diffondere le informazioni su, su Belfast perché appunto i turisti sanno tutto di Venezia, insomma si aspettano Venezia e questa è una, una maniera per comunicare ai, ad altri in Belfast in un contesto che non era Belfast in diverse lingue. Yeah. So we did them in lots of languages too. Yeah, yes, yeah, yeah. Okay, yeah. So. Um, this, I'll show briefly, is another project I'm involved in with a group of people. It's artists, architects and theorists. And we're from Belfast, Helsinki and Zagreb. And we're interested in the idea of Europe and, and being from peripheral cities in Europe and questioning what Europe means as a political or economic or cultural entity. Uh, ho 
ok, quindi è un lavoro che, che ha strutturato con architetti, con teorici e con altri artisti che si concentra su Belfast, Helsinki e Zagreb e Zagabria e si, si, si interroga su come appunto funziona, diciamo, sull'idea di come sono le città e, e che cos'è eh, l'entità Europa come collegamento tra queste città. So, so we made this book that's been passed around, and that's also a meeting. We meet every few years because to try and get everybody in the one place, maybe every two or three years, and we kind of discuss possible collaborations, projects, ideas, and discuss kind of political issues that are interesting us at that time. Ok, quindi ci ogni due anni e cioè che discutiamo su possibili eventuali eh, possibilità di collaborazione o sulle, sui temi politici che rispettivamente ognuno ha sviluppato nei suoi paesi. Ok, uh, so these are some drawings that are in the book. For the book I was interested in European space research. Um, this is the large hadron collider and the <coughs> Quindi questo è uno dei disegni che troverete nel, nel libro perché in questo momento a me interessa anche la politica che la ricerca che l'Europa le, sta facendo nel, appunto, nella sua ricerca spaziale nel, dell'Europa. This is a satellite receiving station, sensor station in the South Pole, but it's for a European, um, European group of non-military satellites, the Galileo satellites. Ok, questa è una stazione, diciamo, satellite nel, nel Polo Sud. Um, Okay. Yeah. Um, this is a model of Sputnik, and I like to think of this as a mobile landmark. It was the first man-made satellite put into space, and it picked, it, uh, the Russians picked the Americans to the coast on this one. Quindi questo è un appunto è il, il modello di Sputnik che è stato mandato in orbita e il exhibition. Yeah, it, it was in an exhibition and uh, I like to think of this this Sputnik as a type of a strange landmark for the mobile one. Quindi è stata è curiosità l'idea di, di come questo Sputnik faccia parte di un, una sorta di scenario spaziale. Eh, <laughs> Questi, questi, questi satelliti in orbita definiscono nel suo interesse in questo senso non, so, non più soltanto appunto lo scenario urbano, terrestre, ma quello spaziale. Again, it was made from second hand information, a photograph and a diagram and found on the internet. Ok, quindi eh, di nuovo si parla di una, di una riappropriazione, di, di, di un secondo livello di riappropriazione perché questo, eh, queste foto lei le ha, le, ha, le ha trovate in internet e quindi se ne è riappropriata e ha creato una una second hand, una, una creazione di seconda mano, diciamo. There was a video that accompanied it, which was, uh, had the audio, it was this image on, the, on, the, on your right, and it had audio of the signal as it was recorded from Washington DC in America. Come è un segnale che è stato registrato da Washington DC in Oh, this is a long, complicated story to explain. Oh, okay. So it, it was a, it's an image. It's basically a map made by prisoners of a prison where I did a residency. Quindi questa è una mappa fatta dai dai prisoners. The hate blocks. Okay. Dal dai prigionieri del dell'ottavo settore in in this long cash prison su a map of. Um, but the prisoners made lots of objects during the work, workshops and I made objects from plaster and on the last day they laid them all out and I realized they were making a map of the prison. E quindi uh, lei ha in questo workshop che ha fatto in questa prigione ha fatto realizzare questi oggetti e um, alla fine hanno creato, a lei ha, a, a, le ha chiesto di creare appunto, di posizionarli sul, terre, sul, sul, sul terreno. Uh, this is an exhibition about dark matter. I'll just show these very quickly, I'm aware of time. Uh, I was interested in this idea that uh, scientists had tried to model d the distribution of dark matter in the universe, and they used dark matter to describe something uh, in the universe that is giving it its structure, but they really have no idea what it is, and it's something like 95%, of, it must be 95% of matter in the universe. I made it out of cocktail sticks. Quindi io sono interessata nella materia oscura, gli uh, scienziati, the scientists try to, to figure out. They are trying to figure out what it is. Cercano di capire che cos'è e um, in realtà appunto è interessante come non si riesca a sapere e questo è il 90% di quello che c'è nell'universo, quindi but how do you get this? Uh... So they, had, they produced an image in the magazine New Scientist where they had computer modeled the, the distribution in the universe of dark matter, so they made an impossible space. 
quindi hanno, hanno ricostruito nel, hanno cercato di ricostruire appunto che è un articolo uscito sul The Scientist la, 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 la forma della materia della materia della materia e, e questa più o meno dovrebbe essere la, la rappresentazione dell'universo di come è distribuita Uh, uh, now I'm working with uh, astronomers in Armagh Observatory. Armagh is a town about an hour and a half's drive from Belfast. So I have been talking to them about, uh, about kind of explorations of the universe and using it for current work. And just this is some of the work. So I'm trying to think about mathematical spaces and abstract spaces and spaces that are not visible to the naked eye. Quindi è una il nome della del progetto è dato dalla questa città che si trova un'ora e mezzo da Belfast, San Jose Observatory. Quindi è un osservatorio e il suo momento il suo interesse in questo momento è quello di lavorare appunto sugli oggetti spaziali. What is this exhibition? Uh, it was an exhibition, yeah. Um, of objects and videos. And this is the last project. Uh, I became interested in the speedy neutrinos that maybe aren't so speedy that traveled from CERN to Grand Sasso. Who's <laughs> <laughs> Grand Sasso? So I went looking for Grand Sasso on Google. So now, appunto, abbiamo una nota frequente di aneddoti noi sulla fattura di Grand Sasso. Quindi lei sta studiando appunto questo progetto sui neutrini che arrivano al Grand Sasso e lei si è interessata a capire dov'è il Grand Sasso, ha fatto una ricerca. Ok, so found it and made this. Quindi ha trovato appunto la, la, diciamo, la, la conformazione e ha rifatto un uh, model. Yeah, so it's this very kind of delicately balanced model that's very precariously balanced and there's some animation with this as well. I don't know if there's time to show any of the mm -hmm. animations. So. Would you like to? Well, I... If people are interested, they're very, very short okay. or if you want to stop. Quindi questo appunto è una... È una plastico del, del gran sasso che lei ha rifatto eh, lavorando sul progetto dei neutrini eh, c'è anche un'animazione abbinata a questo progetto like seconds long. This is supposedly the Higgs. <laughs> the Higgs. The Higgs boson. Uh, it's a, a particle that they were looking for in CERN. Mm -hmm. It's a subatomic particle that was a theoretical particle and they're searching for it. And they made an announcement before Christmas that maybe they have found it, but they won't. La ricerca di questa particella che prima di Natale hanno detto che forse hanno trovato è di animare la dimensione che la rappresenta. Vogliamo vedere se non ci sono domande per voi? Ok, grazie, vi ho salutato. Thank you. <laughs> Thank you, Andy.